హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం అడ్వర్టైజింగ్ కోసం క్లియర్గా చూడబోతున్నాం అసలు అడ్వర్టైజింగ్ మీనింగ్ దాని డెఫినేషన్ అండ్ ఫీచర్స్ని వన్ బై వన్ మనం క్లియర్గా చూడబోతున్నాము సో మీకు పనికి వచ్చే చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ సంబంధించిన లింక్స్ ప్లేలిస్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయండి అండ్ వీడియో తర్వాత కింద మీకు ఇంకేం టాపిక్స్ కావాలో ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది ఏది తడుగుతారో అదే మా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి సో టాపిక్లోకి వెళ్తే అడ్వర్టైజింగ్ సో అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ప్రెసెంట్ అండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ కస్టమర్ సో ఈ అడ్వర్టైజింగ్ అంటే ఏంటి ఒక తెలియని ప్రోడక్ట్ ఉండొచ్చు ఒక తెలియని సర్వీస్ ఉండొచ్చు జనాలకి దగ్గరగా తీసుకురావడం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని జనాలకి అందించడం అండ్ జనాలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి మార్కెట్లో నా ప్రోడక్ట్ కొనడం ఇది అడ్వర్టైజింగ్ యొక్క గోల్ ఇది అడ్వర్టైజింగ్ రియల్గా ఏం చేస్తుందో సో ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రమోషన్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకోసమే ఫస్ట్ చూడండి అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ సో ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్లో అడ్వర్టైజింగ్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఒక ప్రోడక్ట్ కోసము లేదా ఒక సర్వీస్ కోసము జనాలకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అండ్ వాళ్ళని డ్రాక్ చేస్తుంది వాళ్ళు మార్కెట్ దాకా వచ్చి ఆ వస్తువుని కొనేటట్టు చేస్తుంది సో అది సింపుల్గా అడ్వర్టైజింగ్ యొక్క మీనింగ్ ఒకసారి చూసుకుంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఆఫ్ ఎ ప్రమోషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ సో జనాలకి సో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు అది వాళ్ళకి ఏం లాభం యూజ్ చేస్తే అండ్ వాళ్ళకి వచ్చే డిస్కౌంట్ ఏంటి రేట్ ఏంటి అండ్ ఇలాగ ఎన్నో సో ఎన్నో కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్ సడన్గా మార్కెట్లోకి వస్తుంది సడన్గా మార్కెట్లో మంచి భూమి తీసుకుంటుంది అది మెయిన్ ఏంటి అడ్వర్టైజింగ్ ద్వారా సో ఒక స్టార్ని పెట్టచ్చు ఒక క్రికెటర్ని పెట్టచ్చు ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ పెట్టచ్చు సో ఈ ఎవరినన్నా ఒక స్టార్ క్యాంపెయిన్ అని తీసుకురావచ్చు లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ మన మనసులకు హత్తుకునే విధంగా ఆ ప్రోడక్ట్ మనకి అవసరం నెసెసిటీ అన్నట్టుగా మనకి ఒక క్లారిటీ అన్నది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా చూపిస్తారు సో ఇట్స్ అ కమ్యూనికేషన్ సో ఇది ఒక్కరు కాదు ఇట్స్ నాట్ అ పర్సనల్ ఇట్స్ యూనివర్సల్ అప్లికేషన్ సో ఏ ఒక్కరితో పర్సనల్గా మాట్లాడేది కాదు ఇది యూనివర్సల్గా ఒకేసారి వాళ్ళు పెట్టుకొని టార్గెటెడ్ అది చిల్డ్రన్స్ అండ్ కిండ్ కిడ్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే హౌస్ వైఫ్స్ ఉండొచ్చు టీనేజర్స్ ఉండొచ్చు ఒక్క సెగ్మెంట్ని పర్టికులర్గా ఫోకస్ చేస్తారు వాళ్ళకు దాన్ని నెసెసిటీని చూపిస్తారు వాళ్ళు దాన్ని ఏంటంటే మాట్లాడతారు మీకు ఇది నెసెసిటీ అని వాళ్ళ యాడ్ ద్వారా వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా క్లియర్గా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ప్రెసెంట్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్ టు కస్టమర్ ఓకే సో దాని యొక్క డిఫినేషన్ కోసం చూస్తే అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పేడ్ నాన్ పర్సనల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్ యూజింగ్ పీపుల్ టు బై జనాల మనసులోకి చొచ్చుకుపోయి జనాలని ఏంటంటే ఇది కొనాలి అనే ప్రేరణ కలిగించినట్టు చేస్తారు సో చాలా ఉన్నాయి అలాగా ఫేస్ క్రీమ్స్ పౌడర్స్ ఇలాగా టీ సపోజ్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు సో దాని నెసెసిటీ లేకపోయినా దాని నెసెసిటీ ఏంటో చూపించి అండ్ కొనడం మిగతా కాంపిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ పోల్చుకోవడం వాళ్ళ దేంట్లో స్పెషల్ అన్నట్టుగా చూపించి కొనడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ చూసుకోండి అంతకుముందు హార్ట్కి ఇది మంచిది కాబట్టి ఇది వాడండి అన్ని ఉండేది కాదు సో ఎప్పుడైతే చాలా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మొత్తం మార్క్ చేశారు ఈ ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ కొన్ని ఏం చేశాయి హార్ట్ ఫంక్షనింగ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది హార్ట్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది అని దా ఒక మనకి జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో జనాలు ఏంటంటే అరే ఈ ఆయిల్ ప్యాడ్ కొంటే బెస్ట్ అనుకుని అటు షిఫ్ట్ అయ్యారు అలాగా జనాల యొక్క పల్స్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి ఇది కొనడం మీ నెసెసిటీ మీ అవసరం ఇది మీకు లాభదాయకం అన్నట్టుగా అడ్వర్టైజింగ్ ఒక ఇంపాక్ట్ చూపించి వాళ్ళ మనసులో ఇండ్యూస్ చేస్తారు వాళ్ళ మనసులో లేని ఒక నెసెసిటీని క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే ఉన్న నెసెసిటీని గుర్తి చట్టు చేయడము చేసి వాళ్ళు మార్కెట్ దాకా వచ్చి ఆ ప్రోడక్ట్ కొనే విధంగా చేస్తారు సో ఆ యాడ్ చూడనంత వరకు అసలు మనకు అది కొనే ఉద్దేశం ఉండదు కానీ కొన్ని కొన్ని యాడ్స్ ఉంటాయి సో పర్ఫెక్ట్ యాడ్ ఎలాగంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇమీడియట్గా మనం మార్కెట్లో వెళ్ళినప్పుడు మన నోట్లోంచి ఆ బ్రాండ్
వాళ్ళ మనసుల్లో నుంచి వచ్చే విధంగా సో సింప్లీ అడ్వర్టైజింగ్ ఇస్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ పేడ్ సో పే చేస్తేనే వాళ్ళు యాడ్ వేస్తారు సో పేడ్ నాన్ పర్సనల్ ఇది ఏ ఒక్కరి విషయం కాదు ఒక మార్కెట్ సెగ్మెంట్ మీద టార్గెట్ చేసి ఇట్స్ యూనివర్సల్ అప్లికేషన్ అనమాట నాన్ పర్సనల్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎయిన్ యూజింగ్ పీపుల్ టు బై అలాంటి అడ్వర్టైజింగ్ యొక్క ఫీచర్స్ని మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ షాట్ చేసుకునే అవకాశం ఇస్తాను సో ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చి అడ్వర్టైజింగ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క లేదా సర్వీస్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని ప్రైజ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు దాని డిస్కౌంట్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే అది ఎలా వాడాలో ఉండొచ్చు కొన్ని హెయిర్ కలర్ హెయిర్ డైస్ ఉంటాయి అవి ఎలా వాడాలో కూడా సింపుల్గా అదే యాడ్లో చూపించేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కొన్నిట్లో అన్నీ ఉంటాయి కొన్నిట్లో నేను చెప్పిన ఒకటి రెండు ఉంటాయి చూసుకోండి ఇక్కడ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఫీచర్స్ uses price benefits manufacturer's name are given in the advertisement and few advertisements may also be considered elagante how to use dan ela ente sulabhamo vaadadamu annatuga kuda konni ads evadam jarugutundi dan features oka product oka features uses price manufacturer name కొన్ని బ్రాండ్స్కి విలువ ఉంటుంది సో పలానా బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిందంటే ఆహా మంచి ప్రోడక్ట్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ అలాంటిట్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ నేమ్ చాలా హైలైట్గా చేస్తారు సో ఇలాగా కొన్ని ప్రైజెస్ చాలా ఎఫర్డబుల్ వస్తుంది అక్కడ ఏం చేస్తారు ప్రైజ్ని ఎక్కువ మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇట్స్ లైక్ ఏది జనానికి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళల్లో ఉన్న వీటిల్లో ఏది మెయిన్ అన్న చూసుకుని దాన్ని బేస్ ఆన్ యాడ్ ఇస్తారు కొన్నిట్లో అన్నిటిని కవర్ చేస్తూ కూడా యాడ్ ఇస్తారు సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఏంటి మనకి ప్రోడక్ట్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఏంటవి ఫీచర్స్ యూజర్స్ ప్రైస్ బెనిఫిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ హౌ టు యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫీచర్ చూసుకుంటే పేడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ద అడ్వర్టైజర్ హ్యాస్ టు పే టు ద మీడియా ఫర్ గివింగ్ పబ్లిసిటీ టు హిస్ అడ్వర్టైజింగ్ మెసేజ్ సో అడ్వర్టైజర్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే తమ ప్రోడక్ట్ గురించి జనాలు తెలియాలనుకుంటున్నాడు అతను కొంత డబ్బు మీడియాకి ఇస్తే మీడియా మీడియా అంటే ఏంటి టీవీ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు న్యూస్ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు ఇలాగ ఈ ఛానల్స్కి ఈ మీడియాకి లేదా ప్రింట్ మీడియా పేపర్ మీడియా ఇవన్నీ మీడియాస్ వస్తాయి సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఇస్తారో వాళ్ళు ఇతను చెప్పిన కాలంలోను అంటే మెయిన్ కాలంలో న్యూస్ పేపర్లు అనుకోండి మెయిన్ ఎడిషన్లో ఇవ్వాలంటే ఒక రేటు అలా కొన్ని జిల్లా ఎడిషన్లో ఇవ్వాలంటే డిస్టిక్ ఎడిషన్లో ఇవ్వాలంటే ఒక రేటు అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు ఆ మధ్యలో మనకు వచ్చే యాడ్ చాలా కాస్ట్లీ ఎందుకంటే చాలామంది ఈగర్గా మ్యాచ్ని వాచ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ ఛానల్ స్కిప్ చేయరు కాబట్టి ఆ మధ్యలో వచ్చే ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ యాడ్కి చాలా వాల్యూ సో అలాగ ఏంటంటే డిపెండ్స్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ స్లాట్ బట్టి రేట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆ టైంలో ఆ గ్యాప్లో వేస్తారు దాని దగ్గర వసూలు చేస్తారు సో ఇట్స్ ఎ పేడ్ డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉన్న ఒక కమ్యూనికేషన్ వే ఇది ద అడ్వర్టైజర్ హ్యాస్ టు పే టు ద మీడియా ఫర్ గివింగ్ పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నందుకు డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నాన్ పర్సనల్ ప్రజెంటేషన్ చెప్పాను కదా ఇది ఏ ఒక్కరిని ఉద్దేశించి కాదు ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ని ఫో ఫోకస్ చేసుకుంటారు ఆ సెగ్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి కొనే విధంగా వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిస్ప్లే అన్నది ఉంటుంది చూడండి ఇన్ అడ్వర్టైజింగ్ ద మెసేజ్ ఇస్ గివెన్ టు ఆల్ అండ్ not to one specific individual ok particular oka vyakti gunchi undadu idi universal ga for example anta mundu enante sales person unde vaadu inti intiki cheppe vaadu adi personalized ee door athe knock chestadu aa door vaaku cheptunappudu vaalaku maatrame untundi kani advertising vachindho athe ee media lo ante adi print media undachu paper media undachu so ee indulo enante oke sari andarki velutundi it's not personal it's universal ఏ సెగ్మెంట్ అయితే టార్గెట్ చేస్తామో ఆ ఆడియన్స్ అందరికీ రీచ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గివ్స్ పబ్లిసిటీ టు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఐడియాస్ అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ బేసికలీ ఫర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కన్సూమర్స్ సో మనం కొత్తగా ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది సో ఆ ప్రోడక్ట్ జనాలకు తెలియకపోతే ఎలా కొంటారు సో అసలు మన ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కువ మందికి తెలియాలి ఎంత ఎక్కువ మంది తెలిస్తే అంత ఎక్కువ మంది మన దగ్గరకు వచ్చుకుంటారు మన ప్రోడక్ట్ని ఒక లక్ష మంది తెలిసినట్టు చేసామనుకోండి ఒక పదివేల మంది మార్కెట్లోకి వచ్చి ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుం
సో ఇలాగేంటంటే ఎక్కువ మంది తెలిసిన వాడే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సో ఎంత పాపులర్ అయితే మన ప్రోడక్ట్ అంత బెస్ట్ అంత పాపులర్ అవ్వాలంటే ఏంటి ఒకే ఒక ఆయుధం ఏంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ సో క్లియర్ అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ బేసికలీ ఫర్ పర్సూషన్ అడ్వర్టైజింగ్ హ్యాస్ ఎ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కస్టమర్స్ సో ఒక సైకలాజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో వాళ్ళ బ్రెయిన్లో వాళ్ళ మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో ఇది కొనాలి ఇది మన నెసెసిటీ ఒకసారి వాడి చూద్దాము సో చాలామంది ఏంటంటే ఇలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటుంది ఒకసారి వాడి చూడండి తెలుస్తుంది ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూడండి తెలుస్తుంది ఇలాగా సో ఒకసారి డిస్కౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ తక్కువ కోసం కూడా ఒకసారి దీన్ని షిఫ్ట్ అయ్యి చూద్దాము అని ఇలాగ సైకలాజికల్గా అంటే మెంటల్గా లేదా వాళ్ళ మనసుల్లోని వెళ్ళి వాళ్ళు ఇండ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ మనసుల్లో నుంచి కొన్ని ఏంటంటే అంతవరకు కొనే ఉద్దేశం ఉండదు కానీ ఆ యాడ్ చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కొనాలి అనుకున్న ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా యాడ్ తీసుకొస్తుంది అన్ని యాడ్స్ కాదు కానీ ఏదైతే పర్ఫెక్ట్ యాడ్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా అటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ వస్తువు కొనాలనిపిస్తుంది పర్టికులర్ ఇలాంటి సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చిన్న పిల్లలు చేస్తారు సో కలర్ కలర్ఫుల్గా చూపిస్తారు సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి ఏంటంటే అట్రాక్ట్ అవుతారు సో ఎక్కువగా సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళని ఈజీగా మోడలేషన్ చేయొచ్చు కలర్ కలర్ గా చూపించు ఇంపాక్ట్ పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే డిస్కౌంట్స్ ని దాని యొక్క లాభాలు తక్కువ ప్రైస్ ఎఫర్డబుల్ ప్రైస్ లేదా క్వాలిటీ ఇలాంటివి బట్టి సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ సో యాడ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికి మనం యాడ్ మన ప్రోడక్ట్ ఎవరికి ఫెమిలియర్ చేస్తున్నాము అన్నది కూడా ఆలోచించి దాన్ని బట్టి పర్ఫెక్ట్ యాడ్ వస్తుంది చిన్న పిల్లలకి అయితే ఒకలాగాను హౌస్ వైఫ్స్ అయితే ఒకలాగాను అదే మెన్స్ కి అయితే ఒకలాగాను టీనేజర్స్ కి అయితే ఒకలాగాను యాడ్స్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే అది టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ గా మన యాడ్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ ఇంటెన్సివ్ అడ్వర్టైజింగ్ బై సెలెక్టింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ కన్సూమర్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్ హౌస్ వైఫ్ ఎక్సెట్రా సో మన ప్రోడక్ట్ ఎవరు ఏ సెగ్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు అన్న దాన్ని బట్టి మన యాడ్ రూపకల్పన ఉంటుంది ఆ యాడ్ అయినా ఆ సెగ్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా సో ఒక్కో ఏజ్ వాళ్ళకి ఒక్కొక్క అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఏజ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బట్టి యాడ్ అనేది రూపొందించడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కూడా యాడ్ టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది యాడ్ వెనకాల బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏముంటుంది ఒక పర్టికులర్ టార్ ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్లో ఉన్న సెగ్మెంట్ని ఫోకస్ చేస్తూ మన యాడ్స్ అయితే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అండ్ ఆర్ట్ సైన్స్ అండ్ ప్రొఫెషన్ సో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఆర్ట్ అలాగే సైన్స్ ప్రొఫెషన్ సో ఎందుకంటే ఒక ఆర్ట్ లేకపోతే టాలెంట్ లేకపోతే ఒక ప్రాపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయలేము దానికి చాలా ఆర్ట్ ఉండాలి అండ్ ఇకపోతే ఇది ఒక సైన్స్ ఎందుకంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఇస్ అ సైన్స్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రూల్స్ సో దీనికంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సైన్స్గా కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ అండ్ స్పేస్ బ్రోకర్స్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫీల్డ్ సో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషన్ ఎందుకంటే దాంట్లో చాలామంది ప్రొఫెషన్ తీసుకుని ఎంప్లాయీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు మనం ఏజెన్సీస్ చాలా అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ చూసుకోవచ్చు అక్కడ వర్కర్స్ ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇదంతా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ స్పేస్ బ్రోకర్స్ కూడా సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ప్రొఫెషన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళే సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఒక ఆర్ట్ ఎందుకంటే చాలా టాలెంట్ ఉంటాయి కానీ ఒక యాడ్ తీయలేము జనాలలో సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి జనాల మనసుల్లోని కొనాలని ఇండ్యూస్ చేయాలి ఇలా చేయాలంటే చాలా టాలెంట్ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఒక సైన్స్ దీనికంటే కొన్ని రూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి సో కొన్ని ఏంటంటే బేసికల్గా ఏంటంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ను వాడితేనే పర్ఫెక్ట్ యాడ్ వస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా దీన్ని ప్రొఫెషన్గా చాలామంది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అండ్ ఆర్ట్ సైన్స్ అండ్ ప్రొఫెషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే అండ్ నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ సో అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ a product in an artistic attractive and agreeable manner this is possible through element of creativity which is the essence of creativity so main ga entante deeniki chaala creativity kavali కొన్ని సార్లు ల
कस्टमर लो कंज्यूमर लो क्रिएट चेस्टर काबर्टी दिन की क्रिएटिविटी कावाली सो आ ये देते एडवर्टाइजर इवाले अनुकूटना लो दाने की तागट का विल क्रिएटिविटी नहीं उपयोग इन्ची कुनी साल लो इन्हें चाला इन्हें इल्यूशंस क्रिएट चेस्टर काबर्टी आला चाहिया लेन्टे क्रिएटिव नेचर सो so, और प्रोडक्ट नहीं चाल अंदंगा एट्रैक्टिव का इधी मानन कोना ली अनि एग्री चेप्स सर सो so, दान की चाल क्रिएटिव माइंड क्रिएटिविटी का वाली सो so, आ क्रिएटिविटी ये मुख्य एडवर्टाइजमेंट के प्राणम लांटी थी आधे मूलम सो so, एंडी एडवर्टाइजमेंट के कावल से मूलम एंडी क्रिएटिविटी सो so, मोतंगा चूस कुटे इवन्नी कोडा Paid form of communication, non-personal presentation, gives publicity goods and services, basically for persuasion and target-oriented, an art, science and profession, and it's a creativity, the essence of advertising. So, EV advertising features, so simple Japal and Tay, Othelian product on the choose, Janal da Katis Kelly, Walani, Adewal is Trapad of Sunataga, Walan Opincharam. So, that's why we have to do this. That's why we have to do this. Psychological impact is not a good thing. It's a communication way of speaking with a mass audience. Okay, sorry. If you have to do this, you have to do this. 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 I hope you clear. You have to do this. 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 And if you have any topics, please type in the comment section of the hashtag RS Academy and type in the topic and mention the topic and try to 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 try to